ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ മുഫ്ത അഫ്സലാബ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടും പോയിട്ട് ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പേപ്പറാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് എ ത്രീ സൈസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഇലകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുരിങ്ങലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇലകൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് കളറിലാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ കളറിൽ ഞാൻ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിനോടാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെയിൻറ്റ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളവും വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതുപോലെ പഴയ ഒരു ബ്രഷ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളയാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷ് ആയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം എങ്ങനെയാച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലകളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഇലയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് നല്ല വൃത്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏത് ഇലകളാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെ കമഴ്ത്തി വെക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് അതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പകുതി മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് കളർ മിക്സിങ് നോക്കാം ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കളറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാണോ അത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്രെഡായി നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡാവും ഇതുപോലെ ബ്രഷിനെ അതിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കൂടി ഇതുപോലെ ഡോട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് വീഴും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൂടുതലും ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത കളർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ട് കളർ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടി ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ യെല്ലോ